Um, I'm very excited to be in uh, Casoria. Very excited. Uh, I think you have all the ingredients here for a successful zero waste program. Ovviamente ringrazio tutti voi di essere qui e dice di essere molto felice eh, di essere qui a Casoria e voi avete tutti gli ingredienti giusti per arrivare allo zero waste, cioè questa teoria che tra poco vi spiegherà. First of all you have good leadership in, in your mayor. Abbiamo un'ottima guida che è il nostro sindaco. And you have effective uh, a civil servant in your assessore here and I'm happy to be in your observatory. I'm happy to be. Allora, un ottimo assessore all'ambiente, naturalmente felice di essere nel tuo osservatorio, nel nostro osservatorio. And you also have well organized citizens. Lucio was telling me 40 groups now have formed a network. E allora naturalmente hai dei cittadini eccellenti, incredibili, perché con Lucio e con tutte le associazioni stiamo costituendo una rete qua sul territorio. This is a winning, com uh, a winning combination. When you have good leadership and, and a, a good company, I forgot to mention the, the waste company here. Uh, this is what Caponary has. Caponary has a, a good waste company, Ashet. It has a good mayor, a Giorgio. It has um, a good... Uh, 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 activists, uh, Rossano, working together. It's a good team, good political leadership, active citizens. It's a winning team. Un'ottima guida politica e la combinazione con tutte le associazioni, gli assessori e i cittadini, ovviamente, è un'ottima combinazione per arrivare a un buon lavoro. So, um, uh, when I look around, there are the reasons. There are your reasons. All these children, it's a wonderful setting for this discussion to be surrounded by young children. Abbiamo scelto un setting particolare, bello, cioè essere circondati da bambini che sono la nostra speranza e della ragione per cui noi dobbiamo portare avanti questa lotta. È stata una cosa bella. That's why you are here. That's why Lucio is still working so hard for your children, for your grandchildren. We want them to have a non-toxic future, a future without toxics, without cancer. La lotta che si fa e di cui per Lucio è promotore è proprio per il futuro, per il futuro dei nostri bambini perché vogliono dargli un futuro senza, uh, senza tossici. And we want them to have a, a sustainable future. We, we're running out of resources on our planet. We would need four planets if everybody consumed like an American. And two planets if everybody consumed like a European. Some, something's got to change here. Dobbiamo cambiare qualcosa. Abbiamo bisogno di qualche pianeta in più. Perché nel senso che stiamo consumando tutte le risorse primarie di questa terra. Quindi insieme dobbiamo fare qualcosa. So refuti zero is hope for our children, a hope for a sustainable future. Quindi rifiuto zero waste, rifiuto zero sono la zero sono la speranza per questi bambini. So I would like to talk about three things in more detail. One is toxicity, two is sustainability and three is democracy. Di tre cose parlerà uh, in particolare, una è la tossicità, due è la sostenibilità, tre è la uh, democrazia per portare avanti questi processi. Let me start with democracy. Uh, I have two laws, two laws for the environment. The first law is a bad law. Allora, cominciamo dalla democrazia, ci sono due leggi per parlare di questo argomento, uh, la prima legge è una legge negativa. The first law says the level of pollution increases as the level of corruption increases. Allora, la prima, questa regola dice che l'inquinamento aumenta come aumenta la corruzione. Yeah. And this, we're talking when we, we see the, the toxic waste sites, the burning of the toxics, this is corruption. It's corruption of the system, it's corruption of our children's health in the future. E quindi quando vediamo roghi, quando vediamo questa immondizia che viene bruciata, questa è semplicemente la conseguenza di ciò che è la corruzione, che non è altro che qualcosa di dannoso ovviamente per i nostri bambini. 
But there's a good law. The good law says the level of pollution comes down as the level of public participation goes up. E la seconda legge, quella positiva, è che la l'inquinamento scende così come la partecipazione e l'interesse della popolazione aumenta. Cioè lui ci invita ovviamente ci esorta ad essere partecipativi in questo processo. So that's why it's so exciting to hear from Lucio about the 40, 40 groups. It's exciting to hear that the church is involved. It's, it's exciting that you have the doctors involved. You know when things are happening, when good things are happening, is when people come together. Everybody comes together. Ecco perché è importante ed è bello sentire quando Lucio dice che ci sono 40 associazioni sul territorio, con la Chiesa inclusa, con tutti i medici, con tutte le forme di professionisti che eh, vogliono partecipare a questo lavoro di democrazia per la buona parte, per la buona legge. 27 years ago, when I started getting involved in this issue, it was because we were fighting a local incinerator to burn waste. Lui ha iniziato questa lotta 27 anni fa quando si parlava di mettere un inceneritore eh, nella sua città. And I discovered something then which really, really shook me. Ed era una cosa che veramente lo scioccò. When you burn household waste, plastics, paper, you make the most toxic substances that we've ever made in a chemical laboratory. Quando si vanno a bruciare prodotti come plastica e carta, produciamo un qualcosa che è notevolmente tossico. I'm talking about dioxins. Dioxina. And I'd only heard, 27 years ago, I had heard of dioxin from Agent Orange in Vietnam and Cerveso in Italy. That's the dioxin that we're talking about. E lui aveva sentito parlare della diossina per il Vietnam e per la tragedia di Cerveso in Italia. Now let me tell you how devastating this substance is. Vinyl chloride, vinyl chloride, which is the, the substance from which we make uh, plastic. Il cloruro è data la stanza con cui facciamo i prodotti di plastica e tessuti anche. That is a known human carcinogen, cancer-causing chemical. È un qualcosa di realmente cancerogeno. Dioxin is 500 million times more potent a carcinogen than vinyl chloride. E invece la uh, diossina è 500 milioni di volte più cancerogeno di quello. And they, they, they make it, they made it this summer, simply by burning the waste uh, nearby. They're making this substance. E noi produciamo questa sostanza nel momento in cui andiamo a uh, bruciare questa roba attraverso gli inceneritori. Now let's talk about our children for a moment. Because it now appears when we get dioxin into our body, we can't get rid of it. Nel momento in cui inglobiamo il nostro corpo la diossina non ce ne riusciamo più a liberare. The liver, the liver which normally converts toxic substances into products which we can get rid of, doesn't do it for dioxin. Allora il fegato comincia a non lavorare più, il fegato che di solito deve inglobare quelle sostanze che poi rielabora per espellere eh, le cose che non seguono al corpo umano, non lavora più. So it builds up in our body. We can't get rid of it, it builds up in our fat. E quindi cresce nel nostro corpo, noi non riusciremo più a liberarci della diossina. The man cannot get rid of it, you can't get rid of dioxin, so as he gets older and older there will be more dioxin in his body. Puoi crescere, puoi crescere, invecchiare, ma non ti libererai mai della diossina. But a woman, a woman can get rid of dioxin. A woman can? Yes. La donna invece riesce a liberarsi della diossina. You know how she gets rid of dioxin? Come? By having a baby! Avendo un figlio. So she stores up the dioxin for 20 years, 25 years, and then the babies get the dioxin. 25 years worth of it in 9 months. E quindi lavora per i successivi 25 anni, durante i 9 mesi di gravidanza, ed eventualmente però lo trasmette ai bambini. That's why you must stop this burning. 
ecco perché bisogna eh, bloccare questo processo perché sennò avremo bambini alla diossina so we began to fight the incinerator because of dioxins and 27 anni fa iniziarono a combattere contro l'inceneritore it took us five years but we won impiegarono 5 anni però vinsero la battaglia and meanwhile Communities all over the United States are fighting incinerators. E nel frattempo anche altre comunità all'interno degli Stati Uniti iniziarono quella lotta. And we stopped 300 incinerators from being built in the United States from 1985 to 1995. E dall'85 al 95 riuscirono a bloccare la costruzione di 300 inceneritori. But along the way we discovered that it isn't just a question of toxicity. Ma logicamente durante eh, il percorso che facciamo insieme capirono che non era soltanto un problema di tossicità. It's a question of sustainability. È un problema di sostenibilità. Every time you burn something, you've got to go back to the beginning and start all over again. Ogni volta che bruciamo qualcosa si fa un passo indietro, dobbiamo andare indietro a vedere da dove siamo partiti. You see, we are running a, a linear society on a planet that functions in circle. Quindi facciamo prima una linea per quanto riguarda il pianeta e poi cominciamo a ritornare indietro. So we start, we start with extraction of our rules. <laughs> We start with the extraction of raw materials. Quindi abbiamo iniziato con l'estrazione delle materie prime. And then we ship them around the world. Poi le abbiamo portate in giro per il mondo. And we manufacture products. Abbiamo manufatturato il prodotto. And then we consume the product. L'abbiamo consumato. In the shopping mall. <laughs> Nei supermercati. And we use these things for a few minutes and then we throw them away. Usiamo il prodotto manufatto per pochi minuti e poi lo buttiamo. And we get waste. E abbiamo l'immondizio. That's a one way system. E questa è una strada unidirezionale. And now we have China and India and Indonesia and Brazil copying the same. E adesso c'è Cina, Indonesia e Brasile che stanno copiando questo processo. And the politicians go around saying, where are we going to put this stuff? Where, where are we going to put this waste? E i politici gridano dove andiamo a mettere tutta questa immondizia. We're going to put it in Utah. We're going to build you a landfill here. La mettiamo nella terra, sottoterra. You say no, you're not going to build a fucking landfill in my town. No, no, no. E la cosa che di cui si lamenta il cittadino e stiamo cercando di dire non la vieni a mettere nella mia zona andiamo a costruire un cittadino da volta e quindi si va in un'altra città quindi si ribellano e ognuno dice io non voglio questo nella mia terra e quindi Berlusconi viene con l'esercito e dice che l'esercito deve stare a, uh, a fare da guardia ai siti portiamo anche l'esercito da cerra <laughs> These are not solutions. Queste non sono soluzioni. The solution is zero waste. La soluzione è lo zero waste, è la eh, notizia zero. The zero waste says no to discarica. No alla discarica. No to incineratore. No all'inceneritore. No to the throwaway. No al buttare il tutto. And yes to sustainability. E sì alla sostenibilità. Okay? And, and It's a, it's a relatively simple process. C'è un processo abbastanza semplice. But you started here in Casoria. Noi start. abbiamo iniziato a Casoria. The first step is separation. Il primo passo naturalmente è la differenziata. These are the magic machines. If you mix everything together, you have waste. If you separate, you have resources. Se mettiamo tutti insieme abbiamo immondizia, se separiamo le cose abbiamo delle risorse. And everybody has this. So we're all involved in the beginning. E tutte le volte che facciamo questo siamo comunque coinvolti, eh, siamo invogliati a ritornare all'inizio. And you see in this park here these beautiful 
colored containers. E notiamo quei contenitori colorati che sono stati messi da poco qui nel nostro vi facilita ovviamente la raccolta differenziata. In Gothenburg, Sweden, they've trained a dog. In Svezia hanno addestrato un cane to separate into six different categories. Uh, da fare la differenziata in sei categorie diverse. Now if a dog can do that in Sweden. <laughs> se il cane lo può fare in Svezia. Every human being. Anche l'essere umano lo può fare. So step two is porta a porta. Non Bruno Vespa, porta a porta, door to door collection. Hanno capito. <laughs> And then, after we've separated, the most important step is compostaggio. Compostaggio. La seconda fase è il compostaggio. Now think of it, think of the situation. You have farmers all over this area sending you mozzarella cheese, pomodoro, radicchio, etc. Food, food, food. Allora, noi abbiamo eh, tanti agricoltori o tanti produttori che ci mandano buona mozzarella, verdure, ogni tipo di prodotto, quindi si spostano, fanno spostare i prodotti e arriva da noi. Now if you mix that, all that food with the paper and the plastic and the glass, What do you get? Se lo mischiamo tutti insieme con carta, con plastica e con vetro, che succede? Stinge. Puzza. Horrible. La puzza è orribile. Ah, so we go here and put it in your landfill because it stinks. E quindi me la vado a mettere nella terra altrui. No, 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 no. Oh, we put it over here in the jar. No. Allora la mettere nella cella e non la vogliono. No, no, we separate the organic. Clean. And where do we send them? We should send them back to the farmers. Allora, basta semplicemente separarla e riportarla a chi ce l'ha portata, quindi al produttore o all'agricoltore, eccetera. Così come ha fatto il viaggio di andata, in sottoforma di immondizia si rifà il viaggio di ritorno. That's what they've done in San Francisco. Questo è stato fatto in San Francisco. People separate the organic clean. La gente ha separato l'organico. The restaurants and the hotels separate the Anche ristoranti alberghi. And then it goes to a composting facility 100 kilometers away. E poi l'hanno mandato ad un sito di compostaggio che sta a 100 km di distanza fuori da San Francisco. And the, the farmers who are around the they use the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. E i uh, contadini che vivono intorno a questo sito di compostaggio naturalmente lo usano per, uh, per la coltivazione per coltivare quei prodotti che poi rispediscono ovviamente a San Francisco. So, uh, once you've taken the organics out, uh, the rest is, is much easier. It's, it's paper, it's plastic, it's glass, it's metal, it's not a big problem. Quindi una volta che voi fate tutta la separazione non è un grande problema poi avere la separazione di via plastica, carta, vetro, eccetera. And by the way, uh, Salerno e a proposito Salerno built a very good composting facility ha costruito un, un sito di compostaggio molto interessante, molto buono, molto bello. Now there are many other things that uh, we can do in zero waste and I'm not going to talk about it today. I've, I've written a book on this, you can read it there. Le altre cose che si possono fare per arrivare allo zero waste. But I do want to say one absolutely critical step. C'è un passo critico. You probably heard of the three R's. Reduce, reuse, recycle. Le tre S, ridurre, riusare, and the third, recycle e riciclo. Reduce, reuse, recycle. Recycle? Yeah. La fourth, the fourth one. The fourth one, coming up, it's coming up. Okay, and that's taken care of in the first seven steps. It involves recycling, composting. Ci sono i sette steps, i sette passaggi che includono riuso, riciclo, ciclo eccetera poi and the fourth r is redesign e la quarta r è ridisegnare 
We have to say to industry, if we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, you shouldn't be making it. Se noi vogliamo parlare di uh, riciclo, di riuso, ovviamente ci deve essere tutta un'industria che deve ri essere ridisegnata per essere pronta a, a portare avanti questo processo. So we need three, sorry, we need three things for zero waste. We need community responsibility. Quindi per la zero waste ci vuole la responsabilità della comunità del cittadino. A valley. In the valley, at the back end, uh, well, in, 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 and we, we need industrial responsibility at the front end. E poi ci vuole dall'altro canto la la risposta dell'industria, anche ovviamente deve essere pronta. We need good political leadership to bring these two together. E quindi ci vuole una buona leadership politica che deve mettere insieme quello che è il lavoro della base e quello che è il lavoro dell'industria. So, uh, in my Ten steps. Step eight is very important because in front of the existing landfills, we need to build a separation and research facility. Allora, noi eh, dovunque andiamo a, a avere questi siti dobbiamo costruire. What... It, we need to build in front davanti di Scarica a facility for separating tutto ciò che è, tutto ciò che va a facilitare ogni tipo di, um, di separazione del materiale e la differenziata cioè noi dobbiamo mettere la città in grado di organizzare bene la differenziata non basta soltanto il sito di discarica ma bisogna costruire anche tutte le facilitazioni per arrivare a ciò and we need to involve in these facilities our professori and our studenti e dobbiamo coinvolgere professori e studenti in questo sistema di facilitazione to study this bad industrial design. Per studiare quello che c'è di sbagliato in questo sistema industriale ed eventualmente approcciarne uno nuovo. And step 9 then becomes better industrial design. E poi nello step 9, perché vi ho fatto i 10 punti all'interno del suo libro, si parla del processo industriale. I keep coming back to Italy for three reasons. Sono ritornato in Italia per tre ragioni. One is vino rosso. <laughs> Two is Italian Passioni and, yeah, and thirdly Italian creativity. Ed è tornato anche per la creatività che è tipica degli italiani. And there are so many creative things waiting to happen here. Ci sono varie cose creative che succedono qua. Do you know who the first Italian was who talked about zero waste? Chi fu il primo italiano a parlare della zero waste? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. No such thing as, as waste, he said. Uh, yes. And the best, the best food packaging in Italy was, was invented by an Italian. La prima industria di imballaggio fu inventata in Italia. Thank you, this is very creative now. The ice cream cone. You eat, eat, you eat the ice cream and then you eat the package. That's very good. <laughs> è importante che ci sia che mangiate il gelato e mangiate anche eh, il pack, la, la, la carta intorno. Comunque il primo eh, a parlare di imballaggio fu proprio in italiano. So there are many creative things waiting to happen. So I say there's three R's, actually there's now four R's, and there's three C's, three C's. Quindi parliamo di eh, quattro R e tre C. Community, Comunità, which you have here, Casoria, community. Siamo noi che rappresentiamo ovviamente, siamo cittadini. A creativity, la creatività, and children. E i ragazzi e i bambini, i children. So this this ten step plan that I've talked about is better for the economy, more jobs. Va bene per l'economia perché produce più lavoro questo suo sistema. It's better for our health. È less, meglio e migliore per la nostra salute. Less toxics. Che, che non è tossico. It's better for our universities. È migliore per l'università. More meaning. Eh? Eh? More meaning. More, più significati, più interessi. More meaning for the yeah. university yeah. professors. Yeah. Uh, it's better for uh, the, what was it? è migliore per il pianeta ed è migliore naturalmente per i nostri bambini Why is it better for our children? perché è migliore per i nostri bambini perché gives them hope 
e che gli dà una speranza Every day ogni giorno we're our young dà una speranza a questa depressione che poi eh, attanaglia questi ragazzi Every day mentali, ovviamente we're talking about global warming. parliamo del riscaldamento planetario ed è tutto un disastro, è tutto dannoso Loss of rainforest. E stiamo perdendo le foreste pluviali e stiamo, parlando, stiamo perdendo spazi in generale Toxics. Toxics in our blood. Le, 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 la, il nostro sangue sta diventando tossico Toxics in our babies. nei nostri bambini, le tossine We have to balance dobbiamo bilanciare this negativity le negatività with a positive message. con messaggi positivi e that positive message Is zero waste. E il messaggio positivo è appunto lo zero waste. Naturalmente non può risolvere tutti i problemi, però è un passo importante verso la sostenibilità. Un altro applauso per il nostro sindaco. E per il nostro assessore all'ambiente. Per il presidente di Casori Ambiente. I want you to I want you to look here because here here are the the players here. Allora, questa è la forza politica locale che può dare speranza a questa città. You have the citizens organized, you have the mayor, you have Cittadini, the assessore, sindaco, assessore ambiente. Questa è la squadra vincente. This is a winning team. Grazie. <laughs>